ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹிபா மேக்ஸ் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பார்க்கலாம் ஃபைன் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் அ லைன் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் ஏ ஒன் கமா ஃபோர் அண்ட் பெர்பண்டிகுலர் டு த லைன் ஜாயினிங் த பாயிண்ட்ஸ் டூ கமா ஃபைவ் அண்ட் ஃபோர் கமா செவன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கொஷின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபைன் த ஈக்வேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஈக்வேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் பாசிங் த்ரூ அ பாயிண்ட் ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டு வந்து அவங்க கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து ஸ்லோப்பு வேணும் இல்லையா ஸ்லோப்புக்கு பதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பர்பண்டிகுலர் டு த லைன் ஜாயினிங் த பாயிண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ஜாயின் ஆகிற லைனுக்கு அது பர்பண்டிகுலராக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கான ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சி அதோட பர்பண்டிகுலர் ஃபார்முக்கு மாற்றணும் அதுக்கப்புறம் ஒன் ஸ்லோப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபார்மில் வச்சுட்டு ஈக்வேஷன் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் புக்கில் இதுக்கு ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க மூணு பாயிண்ட் இருக்கிற மாதிரி பட் நம்ம கொஷின் வந்து இதிலே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் சரிங்களா சொல்யூஷனில் கிவன் வந்து புக்கில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா இது ஏ பாயிண்ட் ஒன் கமா ஃபோர் இது ரெண்டும் பி அண்ட் சின்னு எடுத்திருப்பாங்க பி வந்து டூ கமா ஃபைவ் சி வந்து ஃபோர் கமா செவன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபார்மில் என்னென்னா ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைடட் பை X2 டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இப்போ ஒய் டூ இடத்துல செவன் ஒய் ஒன் இடத்துல ஃபைவ் எக்ஸ் டூ இடத்துல ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் இடத்துல வந்து டூ செவன் மைனஸ் ஃபைவ் டூ ஃபோர் மைனஸ் டூ டூ ரெண்டும் கேன்சல் பண்ண ஆன்சர் ஒன் இப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நமக்கு அதோட பர்பண்டிகுலர் ஃபார்மேட் வேணும் இப்போது ரெண்டு ஸ்லோப் வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்குது அப்படின்னா என்ன கண்டிஷன் ரெண்டு ஸ்லோப் இப்போ எம் ஒன் இருக்குது இன்னொன்று எம் டூ இருக்குன்னா இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணால் எனக்கு மைனஸ் ஒன் கிடைக்கணும் இல்லையா இப்போ நான் ஸ்லோப் ஆஃப் பிசியை எம் ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வைங்க எம் டூ தான் நமக்கு தேவை ஸோ எம் ஒன் இடத்துல நான் இப்போ என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் சரிங்களா இதுக்கு வந்து ஹெட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க த ரெக்வைடு லைனஸ் புக்கில் எழுதியிருப்பாங்க பட் நம்ம அது எழுதாமலே கூட எழுதலாம் நீங்கள் கிளாஸ் புக்கில் எழுதுறனால நான் இதை எழுதுகிறேன் ரெக்வைடு லைனஸ் பர்பண்டிகுலர் டு பிசி அதனால தான் இந்த கண்டிஷன் எம் ஒன் இன்டூ எம் டூ இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் எம் ஒன்னோட வேல்யூ ஒன் இப்போ எனக்கு எம் டூ வேல்யூ தான் தெரியணும் மைனஸ் ஒன் எம் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்க ஒன் டிவிஷன் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒன்னா எம் டூட வேல்யூ என்ன மைனஸ் ஒன் இப்போ ஒரு ஸ்லோப் இருக்கு ஏ பாயிண்ட் வந்து ஒன் கமா ஃபோர் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஸ்லோப் இந்த ஈக்வேஷன் ஃபார்ம்ல நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஸ்லோப் ஃபார்மில் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இது எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் ஸோ ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் வேல்யூ ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்னா மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ ஒன் தான் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னால் மல்டிப்பிள் ஆகும்போது ப்ளஸ்னா மைனஸ் எக்ஸ் ஆகிடும் மைனஸ் ஒன்றது ப்ளஸ் ஒன்னு மாறிடும் இப்போ எல்லாத்துமே ஒரே சைடு எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் இன் சைடு வந்தால் ப்ளஸ் எக்ஸ் இந்த ஒய் ப்ளஸ்லேயே தான் இருக்கணும் மைனஸ் ஃபோர் அப்படியே தான் இருக்கணும் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு கதர் சைடு வந்தால் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ லாஸ்ட் ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னா மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதான் ரெக்வைர்ட் ஈக்குவேஷன் ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா சம் நீங்களோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்